السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم العقرب الأحمر اليوم الدرس الثاني الأساسي من سلسلة دروس الأقطاب ليش أنا بحكي الأقطاب لأنه أساس علم الأسياق هو استخراج الأقطاب طبعا الدرس هذا غير معتمد إذا لم تفهم الدرس الأول وتقوم باستخراج الأقطاب طبعا في حال كنت ليس لديك ضمر أو إيحاء خلينا متفقين على هاي المعلومة أنت شخص لا تمتلك طاقة روحية زائدة إذا أنت بالتالي نجحت باستخراج الأقطاب إذا نجح معك جميع فحوصات استخراج الأقطاب التي قمت بها على الخاص يعني أي شخص قام بالعملية عملية الفحص معي على الخاص يعني قمت أنا بفحصه نجح باستخراج الاقطاب ام لا سوف ينجح باستخراج اقطاب المغناطيس بكل سهوله عمليه ربط المغناطيس بالسيخ تزيد من حساسيه السيخ طبعا انا استخدم لهذه العمليه بالعاده سيخ حديد اسهل لاني لا احتاج الى تب لاصق لتثبيت المغناطيس لكن بامكانك استخدام سيخ نحاس او سيخ الومنيوم او اي سيخ ترغب به ليس مهم نوعيه المعدن المهم فقط ان تقوم بتثبيت المغناطيس في مقدمه السيخ لكن سوف اشرح لك ما هي الطريقه العلمية لاستخراج قطب المغناطيس المناسب طبعا أنا هنا في الصورة بعتمد دائما هذا المقبض المقبض هو أفضل مقبض لغاية الآن استخدمته للأسياخ وهو عملي وسريع الحركة أيضا لو انتبهتم أن القاعدة الثانية دائما مدببة لسهولة الحركة في قاع المقبض طبعا المقبض موجود في الجروب الخاص بي أتمنى منكم طبعا الاشتراك بالقناة اشتراككم بالقناة لي هو دعم لي وسوف يحفزني لإكمال الدروس حين بلوغ العدد الخاص لبيت القناة على اليوتيوب وهو فوق الألف مشترك أو 1500 مشترك سوف أقوم بطرح درس اكتشاف البوابات والسرديب لا أحد في هذا العالم يعرف سر البوابات والسرديب لا أحد على الإطلاق سوف أقوم بدرس كيف تكشف بوابة أو تكشف نقاط اتصال سرديب مع الفراغات فقط حين بلوغ عدد معين من المشتركين على اليوتيوب لتثبيت القناة الهدف ليس عدد المشتركين الهدف هو تثبيت القناة لأن القناة لدي حقوق ملكية وأريد تثبيتها موضوعنا الأساسي لنعود لاستخراج طاب المغناطيس أو تثبيت المغناطيس بشكل علمي على السيخ طبعا طول السيخ الذي سوف نقوم بالعمل عليه من 30 إلى 40 سم من بعد الثانية طبعا هذا سيخ مؤقت وليس سيخ معتمد هو فقط لاستخراج المغناطيس بعد ذلك تقوم بنقل المغناطيس إلى السيخ الذي قمنا بالعمل عليه وهو السيخ المعتمد الأساسي الذي طوله من 60 إلى 80 سم من بعد الثانية مقبض هنا كما قلت لكم هو مقبض من النحاس أو من حديد أو من أي معدن عمقه 4 سم عرض 4 ميلي قطر السيخ 3 ميلي أو سعب 1 ميلي سوف يكون حركة السيخ سلسة وسهلة وذلك سيساعدك على استخراج اقطاب المغناطيس طبعا بالنسبة للمقابض التي قام بها الأعضاء هي ممتازة ولكن هذا استجابته أسرع وحساسيته أفضل وحركته أفضل ويسهل لك عملية استخراج المغناطيس طبعا السيخ هذا هو فقط السيخ لاستخراج اقطاب المغناطيس وتحديد الوجه المناسب الذي سيلامس رأس مقدمة السيخ هذه مقدمة السيخ قمت بتلوينها باللون الأزرق وهنا مغناطيس نوديوم أنا قلت لكم أن تستخدموا مغناطيسات التي موجودة على السيدروم ولكن الهدف منها أنها صغيرة الحجم ولكن يمكنك استخدام أي مغناطيسات نوديوم بشرط أن لا تؤثر على وزن رأس السيخ ولا يقوم بالاهتزاز أي أن يبقى مستقيم نعود للدرس طبعا المقبض يجب أن يكون معزول تب لاصق سوف يكون هناك فحص ميداني في نهاية الدرس كيفية ربط المغناطيس بشكل عملي لكن هذا الشرح سوف يكون شرح نظري وهو أساسي لتفهم العملية بالنسبة للشكل الآخر أماكن ربط المغناطيس كما قلت لكم قمت بتظليل الرأس مقدمة السيخ باللون الأزرق الشكل الأول هو يوضع المغناطيس من طرف السيخ بشكل جانبي أو إذا كان رأس السيخ بشكل مستقيم أي ليس به تدبيب أو مدبب تقوم بوضع المغناطيس في المقدمة أيضا يجب أن تفحص المغناطيس الآن كيف سوف نفحص الوجه الصحيح الذي سيلامس السيخ بحيث أنه يكون هو الوجه المناسب لك وللسيخ الخاص بك سواء أن قمت بوضع على سيخ حديد أو سيخ ألمنيوم أو أي سيخ نحاس ليس مهم لأن هذا المغناطيس إذا عرفت الوجه الصحيح له سوف تقوم بوضع على أي سيخ تريده طبعا الشرط الأساسي أن يكون السيخ مستخرج أقطابه نحن نتكلم عن الدرس الثاني الأساسي هذا مقطع جانبي هنا شكل المغناطيس وهو مربع شكل مغناطيس النوديوم الموجود بالسيدروم طبعا هنا الشكل الجانبي أي بالعرض قمت 
رسم تمويهي لكي أميز الأعلى من الأسفل هنا السيخ نفسه سوف نقوم مثلا بوضعه من الأسفل إذا اتجه إلى الهدف إذا هذا هو القطب المناسب وإذا اتجه عكس الهدف يجب قلب وجه المغناطيس أحيانا يصبح أن المغناطيس يجعل السيخ بطيء الحركة أي يتجه للهدف ولكن بطيء الحركة إذا قمت بقلبه يصبح سريع الحركة إذا نحن نريد الوجه الذي يلامس السيخ الذي يجعل السيخ سريع الحركة فماذا نفعل؟ بعد أن نقوم بربط المغناطيس بالوجه المناسب على السيخ ونقوم بتثبيته قبل أن نقوم بتثبيته نقوم بتلوين الوجه المعاكس الذي لا يلامس السيخ يعني إذا كان الوجه الذي يلامس السيخ هو الذي يتجه للهدف نقوم بتلوين الوجه المقابل له بأي لون أو بوضع تيب لاصق المهم أن تقوم بتحديد هوية الوجه المناسب للسيخ بعد أن نقوم بتحديد هوية الوجه المناسب الملامس للسيخ نقوم بتلوين الوجه المقابل سوف يصبح هكذا الآن لو تلاحظون قمنا بتلوين وجه المغناطيس الغير ملامس للسيخ بعد استخراج قطب المغناطيس الذي يتجه للهدف إذا هنا بالأسفل هو الوجه المناسب الذي يتجه للهدف وبالأعلى هو الوجه الذي يقوم بتبطيء حركة السيخ أو أحيانا يجعله يتجه عكس الهدف طبعا تعتمد على قوة المغناطيس كل ما كانت القوة المغناطيس عالية كل ما كان تأثيره أكبر على السيخ ممكن أن يتوقف أو يتجه ببطء للهدف أو يتجه عكس الهدف تعتمد على قوة المغناطيس نفسه وحجمه إذا هنا نقوم بتلوين وجه المغناطيس الذي عكس ملامسته للسيخ يصبح معنا وجهي المغناطيس باللون الأزرق الغامق وهنا أيضا شكله إنما يكون مرتبط بال المقطع الجانبي من السيخ من الأمام بعد تحديد هوية الوجه الصحيح للمغناطيس سوف تلاحظ إذا وضعنا المغناطيس على الوجه المناسب ويكون اللون الوجه المقابل بالأزرق للأعلى أو للخارج سوف يتجه للهدف إذا قمنا بقلب الوجه ووضعنا الوجه الأزرق الذي قمنا بتلوينه سوف يتجه إما عكس الهدف أو يتوقف أو يتجه ببطء طبعا الإثبات العلمي لهذا الموضوع هناك إثبات علمي بسيط وسهل بعد ما نقوم بتحديد هوية جميع المغناطيسات التي نريد استخراج الوجه المناسب لها الملامس للسيخ سوف نريد نلاحظ كما يلي بالشكل التالي سوف نلاحظ أن الوجهين اللذين قاما بملامسة السيخ لو قربناهم لبعضهم سوف يصبح هناك تنافر بينهم أي نحن نتكلم عن مغناطيسين نوديوم الأول والثاني أيضا بالنسبة للوجه الذي قمنا بتلوينه باللون الأزرق أيضا سوف يتنافر مع المغناطيس الآخر الذي قمنا بتلوينه بالوجه الأزرق معنى الكلام أن تحديد هوية الوجه المناسب الملامس للسيخ هو ثابت حتى لو وضعت عشرات المغناطيسات وقمت بتحديد جميعها يجب أن تتنافر في الوجه المقابل للسيخ يعني لو أحضرت أي مغناطيسين بشكل عشوائي وقمت استخراج قطبهما وقمت بتلوين الوجه المعاكس الغير ملامس للسيخ ومسكت المغناطيسين ووجهتهم بشكل مقابل سوف تلاحظ تنافر الأوجه التي لامست الأسياخ أيضا بالنسبة للأوجه التي باللون الأزرق أيضا سوف تتنافر إذا الإثبات العلمي لهذا الموضوع هو أن قطب المغناطيس هو متوافق طرديا مع قطب السيخ أي القطب الاستشعاري يتناسب طرديا مع القطب المغناطيسي هذا أحد الإثباتات العلمية طبعا بعد أن قمنا بتحديد هوية الوجه المناسب للمغناطيس الملامس للسيخ سوف يكون هناك فيديو الآن شرح عملي وأيضا سوف أقوم بعرض الفيديو الخاص للمقبض الذي قام بتصنيعه الأخ أسعد سعيد هذا المقبض قمت بوضع درس خاص به قبل أكثر من 12 عام في أحد المنتديات وهو قام بتطبيق وقام بصناعته المقبض فعليا ليس مكلف بشكل كبير فقط هو بحاجة أنت إلى نحاس صلب أو حديد صلب وتقوم بخراطته بأي معمل مخرطة هذا هو المقبض لاحظوا طبعا هو مخروط خراطة هنا الثقب 4 ميلي طبعا تم عزله بتب لاصق يجب أن يتم عزله هو فقط قام بإحضار عينه هذا السيخ تم برده 
بحيث يصبح مدبب لعالم كان واضح بالنسبة لكم هذا هو مخطط المقبض والسيخ طبعا بعد أن تقوم باستخراج قطب المغناطيسي المناسب السيخ القصير الذي قمت باستخدامه لن يلزمك سوف تقوم بوضع مباشرة على رأس السيخ الذي قمت باستخراجه وهو الذي طوله من 60 إلى 80 سنتي من بعد الثانية سوف أقوم بشرح عملية استخراج أقطاب المغناطيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا نصائح مني لكم المقبض مهم جدا جدا كل ما كان سهل الحركة وما في عملية احتكاك كل ما كان استخراجها الأقطاب مية بالمية صحيح طبعا أنا بفضل المقابلة اللي موجودة اللي صنعها أسعد سعيد موجودة بالجروب تمام هي أفضل إشي المقابلة عفوا أفضل شيء اللي استخدمه من أسعد سعيد المقابض أحسن إشي يعني ما في أفضل من هيك المقبض يكون سهل الحركة هذا مقبض أي كلام تصنع مو مهم طبعا من نستخرج الأقطاب هو طبعا سيف مستخرج أقطاب جاهز بس أنا ثنيته من الوسط يعني عشان أنا أخلي طول السيف قصير تمام لأنه حاليا ما عندي غيره أستخدمه تمام احنا العملية يفضل تكون على سيخ قصير عشان تميز قوة المغناطيس من قوة السيخ <تصفيق> تمام الآن الموضوع كالتالي في قطب خاص بينحط على المغناطيس على السيخ عفوا وبينحط في مقدمة السيخ المغناطيس فقط ما بينحط على الوسط ولا أي مادة في العالم تنحط على الوسط السيخ نهائيا فقط يحط على المقدمة أو ممكن يحط جهة الثانية لكن جهة الثانية راح يكون في مشاكل إنه نوعية المقبض تبعك إنه في يصير في احتكاك إلى آخره فنتركها خلي تركيزنا على مقدمة السيخ الآن عندي مغناطيسين نوديو راح نجرب نستخرج الأقطاب تاعهم طبعا هاي المغناطيس ما بعرف اذا مبين على الكاميرا ولا لا بنربطه كالتالي شايفين نلمسه على مقدمة السيخ طبعا اذا كانت مقدمة السيخ مستقيمة بكون افضل لربط المغناطيس تمام طبعا الحكي تقدر تعمله بعد ما تستخرج الاقطاب تتاكد انه سيخك مستخرج اقطاب بشكل صحيح اي عمليه بتتم من اي درس لازم يكون السيخ مستخرج اقطاب يعني السيخ بيتجه للهدف ما بيتنافر عنه هاي هي عمليه استخراج الاقطاب تمام راح نجرب لاحظ انه السيخ في نوع من من التنافر يعني ما في انجذاب للهدف طبعا راح تكون العملية بطيئة لأن نوعية المقبض مو مضبوطة تمام في احتكاك وغير هيك السيخ نفسه طول السيخ كل ما طول كل ما بي بيخليك ما تعرف تستخرج الأقطاب من المغناطيس لأنه طول السيخ بيكون أحيانا أقوى من المغناطيس بس بتبين معك إنه بطيء أو سريع الآن شو راح نعمل؟ راح نعكس وجه المغناطيس كالتالي نفكه ونقلب ونربط كمان مرة شايفين راح تكون استجابة السيخ طبعا أسرع بكثير من من السابق تمام الآن شو راح نعمل؟ راح نعمل كالتالي نعلم على الوجه اللي ما مميّا نربطه بتب لاصق طبعا بامكانك استعمال قلم في الماستر ما عندي قلم في الماستر الان نيجي على السيخ على المغناطيس الثاني تمام على المغناطيس الثاني الان نجرب شايف انا نفس العمليه في نوع من التنافر نمسك المغناطيس ونقلبه من الجهه الثانيه ونربط تمام الآن نجرب <تصفيق> 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 
تمام الان شو راح نعمل راح نحط الوجه اللي ما منيه عليه البلازر تمام الان نشوفوا الاثبات العلمي للموضوع الوجهين اللي متلامسات للسيخ تمام لو قربناهم على بعض راح يصير في تنافر تمام ليش انا بحكي لكم ليش قلنا انه موجب مع موجب تنافر وسالب مع سالب تنافر يعني اذا كان القطبين متشابهات راح يصير في تنافر طبعا لاحظوا راح احاول اسيطر عليهم لانه قوي المغناطيس ما بعرف اذا حيبين الكاميرا بس راح اجرب شايفين في تنافر شايفين طبعا نفس الشيء الجهه اللي عليها تب لاصق مع الجهه اللي عليها تب لاصق راح يكون في تنافر تمام الان وين الفكره شايفينها هاي دليل اخر طبعا راح نشيل احاول افصلهم شو بتساوي؟ طبعا راح يتغلب في العملية تحتاج تب لاصق تربط السيخ الأول المغناطيس الأول عفوا ونفس الشيء تربطه من الجهة الثانية بس راح يكون في عملية تنافر فنحن شو بنساوي؟ بنثبته بأي شيء تب لاصق سوبر بلو تمام بعدها بنحط المغناطيس الآخر بالوجه المقابل له طبعا راح يكون في تنافر يعني الوجهين راح يظل متنافرات يعني هاي السيخ هاي السيخ وهي المغناطيس وهي الوجهين اللي احنا بنهيها راح يصير في تنافر فاحنا شو لازم نعمل لازم نثبته بتب لاصق تمام عشان ما يقلب معنا تمام ونجيب المغناطيس الاخر فوقه ونثبته بتب لاصق تمام فالمختصر الاوجه المتنافره هي اللي بتنحط على السيخ طبعا الحديد ليش بستعمله؟ لانه اسهل العملية مغناطيسيته اكبر من النحاس تمام؟ طبعا كثير اسئلة بيسالوني اياها انه شنو نوع الاسياء؟ طبعا انا كاتب انا بالدروس انه اي اي نوع معدن ما في داعي انك تسالني السؤال وانا كاتب وعندك الخط بيقرأوا اي واحد من 10 كيلو يعني فما رجاء لا حد يسالني اسئلة وعندكم الدرس واضح كل شيء مرسوم كل شيء مكتوب جميع المتطلبات موجوده في الدرس في الدروس السابقه فاللي بده يستفسر يفوت على الدروس يتفرج عليها طبعا ما بصير انت تستعمل هاي العمليه نهائيا الا تستخرج الابطال تروح تجيب سيخ وتحطه وتربطه انك انت خلاص شغال 100% لا طبعا بدك تستخرج ابطال يعني بيكون حركه السيخ بتجي للهدف يعني مو في تنافر انت تروح تصنع لي سيخين عشوائي وتروح تفحص بعدين غلط انك تربط لي 100 حاجب هون على السيخ فهاي بتكسر الاشاره راح يكون في درس خاص لموجات الاسياخ تمام مش في يعني الاشاره المتكسره تمام الاشاره المتكسره يعني بده يكون في تضارب يعني راح يكون في اصطدام بين موجة وموجه راح يكون في موجات عشوائيه ما راح يكون الشغل مضبوط تمام فالمختصر انه دائما الاسياخ لها عمليه تصنيع تمام وبتمر بمراحل معينه في المصنع مش بس الاسياخ اي مواد صلبه بشكل عام بالنسبه لاقطاب المواد الغازيه والسائله راح يكون لها درس خاص ايضا راح ينطرح على القناه بالنسبه لمواضيع الشباب يعني شباب بالنسبه للجروب عندي الجروب هو فقط للتعليم من الصغر إذا أنت شايف نفسك خبير أسياخ وحابب تطرح فكرة فما بنصح في الجروب عندي لأنه ما راح أسمح لك تطرح أفكار عندي الجروب مش للخبراء الجروب للناس تتعلم من الصفر أنت خبير صار لك ألف سنة أنت خبير صار لك ثلاث أيام ما بيعنيني الموضوع اللي بيعنيني إن أنا 
قاعد بعد بعطيك دروس علمية وبعطيك اثباتات علمية، فالرجاء لا تيجي تحكي لي انا مجرب وانا ميداني ولا اخر لانه التجارب الميدانية هي سبب سبب دمار اصلا من علم الاشياء كان لانه كلياتها مش مبنية على مبدا علمي، السيخ مش مصنع من من الصفر مستخرج اقطابه فبالتالي انت رايح عشوائي عم تفحص عم يطلع معك نتائج ما لها دخل في الموضوع فانت عم تستنتج انه اذا عملنا كذا وكذا بيصير معي كذا وكذا تبرمج عندك العقل الباطن وبتكون انت بتعطي هاي الاوامر لمين؟ للاشخاص اللي كع... اللي عم بيتعلموا منك وانت فعليا بتدمرهم مش بت... بتعلمهم تمام؟ ما في عندك اساس علمي ماشي عليه وما حدا كان اصلا عنده اساس علمي، انا يعني بصراحه اكتشفت الاخطاء انا من خلال من خلال مراقبه الخبراء. يعني كنت عامل كل الخبراء لما كنت ايام ما كنت اطلع كنت فقط متفرج يعني مع احترامي لكل الخبراء. اتفرج على حركه الاسياخ بتاعتهم الاحظ في امور غير طبيعيه. طبعا اللي ساعدني على عمليه قراءه استخراج الاخطاء ميل ميل هو السيخ الرباعي. اختلفت حركته كان في عندنا سيخ رباعي، السيخ بيتحرك بطريقة غريبة، مرة بيلف هيك، مرة بيلف هيك، مرة بيعمل، فكانت حركته مو طبيعية. قمت صراعة أسياخ ثنائية، طبعاً اكتشفت اكتشفت إنه في نوع من التنافر بجهة الأسياخ الرباعية. رحت جربت العملية تفاجأت إنه في فعلاً في أخطاء في السيخ. مسكت الاسياخ الرباعية قمت باستخراج اقطابها وتعديلها اختلفت حركة الاسياخ الرباعية صارت حركتها مثل يعني كمبيوتر ابدا تمام وراح اشرح لكم عن مميزات السيخ الرباعي ومساوئه وعن مميزات السيخ الثنائي ومساوئه طبعا السيخ الثنائي ما له مساوئ تمام السيخ الرباعي له مساوئ المندول له مساوئ تمام معظم السياخ الاستشعارية لها مساوئ إلا السيخ الثنائي. طبعا بتشكركم على استماعكم إلي، طبعا أنا تعبان مريض يعني حاولت أقتنص الفرصة لما تحسنت شوي أحد الأصدقاء جاب لي مغناطيسات مودي من البيت تمام؟ طبعا الموضوع إنه طلبت مغناطيس صغير عشان ما يكون السيخ بيرقص يعني لو كان المغناطيس تبعك ما بيأثر على وزن السيخ من الأمام فما ما في مشكلة عندك استعمل أي مغناطيس فلكية تمام؟ أتمنى أن يكون المقبض اللي بتستعمله مقبض احترافي، كل ما كان احترافي كل ما كان موضوعك أسهل للتعامل أسهل للاستخراج حتى لاكتشاف الدفاع يعني ويعطيكم العافية.